Hello friends, today we are going to discuss about a lesson of 9th class. The title of the lesson is Think Before You Speak. The Marathi meaning of this lesson is Bolna Purvi Vichar Kara. Whenever we think about the title of this lesson, the title is in imperative sentence. The title is imperative sentence because the uh, starting of this uh, title or this title is start with V1. So it is called imperative sentence. Think before you speak. Bolna purvi kwa bolna agudar vichar kara vichar karun bola hata sa thai. Okay. Before we are going to start this lesson, a lesson suru karna purvi, I would like to uh, request you. Mithu wala minanthi kore ichita ki if you are new on this channel, the Premier channel was Navin Asal, then please subscribe to the channel. Channel subscribe, kara, like, kara, and comments. Kara, kara. So let's start to read the lesson Think Before You Speak. Bolna Purvi. Man was meant to listen more and talk less. It means when we think about the man at that times, Abla Lakshara said that meant to listen more and talk less. Karamanje Vichadar Kela, the Manus, just the egg negarta, and he kami bol negarta, the Tatsur Karatani, Nermiti Kyotasa, a man of the Shaila Chatia. That is why, as a great British statesman, Benjamin. Disarily said, as a car. But why man was meant to listen more and talk less? Manasani just a car, I can say, and he can be a car, I say, Tavishi, as a month, I'll keep a great British, uh, like a statesman, say, like a, uh, of the Lagamoki, Basha Tandi, the Nesamatla, eh, Ki Benjamin, uh, Disarily, the Sanava, the Nesamatla, Ki nature has endowed a man with two ears. And one mouth. Then, second, the Nisargani Abraza Indo Indo Majikai Bahalkarni. Madavala Nisargani Jake Bahal Killer Tiamaji Ton Kana Hit and one mouth and eka mouthae Majitonae. If man was meant to talk more, the Manasala Bolnechi just the Zaraushaktasti and listen less and he come here to the Gaushaktasti, Gurdasti, the he would have two. Mouse and only one ears. The tala man sala kaastha ki don toda ste and ek skarasta. Okay. Imagine how we would have looked. Kalpana kara ki apan kashi disclosto don toda and ek kaan jarasta apan kashi disclosto ne chhe kalpana kara. How strange which two mouths on the two sides and one ears at the center. Imagine kara ki how strange kiti bichar disclosta. कि दोन साइड लगाए तो दोन माउथ आए और सेंटर ऑफ द फेस जाला का है वन ईयर है मुझे काना काना है तो अपन कितनी विचित्र रिस्लोस से ऐसे कि इमेजिन कि वह कल्पना करा एंड इन सेकंड स्टांजा एंड माइंड यू द इयर्स आर लाइक अ फनेल पगा अरे लक्ष्य क्या तुम्हें जिसे अपने कान जाए तो तो कान कैसे लाइक अ फनेल फनेल Open all the times. अपने कान कर दी close करते रहते क्या बंद करते रहते क्या नहीं. All times our ears are opened like a funnel. Funnel सार के दे सर्व वेद all times के जैसा थी open आस्ता खुली आस्ता. There is no doors which which we can close them. कारण उठलाए प्रकार के दरवाजे या कानाला close करने साथी आपने करना ये तो. Whereas if you have to speak even one single words. It was Kai, the Tumala single words the Ribola is Asla, Sarai Shabu the Ribola is Asla, the Aponza Bagitla, that word must pass through two walls. The Hazo word I Shabdai, Yala, don walls, don Binti Pascuni Avalakta, two fences, don Kumpana Tela Parka Vilakta, there is firstly uh, the fence of the two rows of the teeth. Pahila that's the fence I Kumpanae, the two rows of the teeth. दाता जा दोन जा रांगा है ताते तो पहले कुंपड़ा है and there is second the fence of the two lips अरे दूसरे जी कुंपड़ा है ते आए दोन lips में जो उठान से कुंपन शब्द आला पार करूँ बाहर आला ते before a word can be spoken before ते जैसे आप लला आपने शब्द उच्चारु शक्त नहीं it has no pass no it has to pass it has to pass through the two walls तेल या दोन वॉल्स मतलब पास हो वाला तो या दोन वॉल्स मतलब तेल ना पोस मतलब घुसुन पीएस मतलब तेल ना घुसुन बाहरी आवाला तो थ्रू दस वॉल्स 
थ्रू दस टू फेन्सेस या दोन वॉल बदलना दोन फेन्सेस कुंपड़ा बदना चला वर्ड लाइर लगता देर फोर वी मस्ट थिंक्स एट लीस्ट ट्वाइस बिफोर वी अटर अ वर्ड्स अपन ट्वाइस मे दौन विचार के कशा करता वी अटर अ वर्ड्स अपन शब्दा उच्चार करना अगोदर कि टू टाइम्स वी शूड हैव टू थिंक्स बिफोर वी अटर द वर्ड्स शब्द उच्चार अगोदर आप कमीत कमी दोन व विचार के अर्थ है वॉट वी कैन सी दैट इन थर्ड पैराग्राफ अ व्री वाइज मैन वंस रिमार्क दैट ऑफ द अनस्पोकन वर्ड्स यू आर अ मास्टर बी का अ व्री वाइज मैन वंस एकदा का खूब हुशार मनसा ने रिमार्क असा रिमार्क दिला कि वन ऑफ द अनस्पोकन वर्ड्स जे अनस्पोकन वर्ड है ज्यादा वर्ड्स अपन उच्चार के अटर के यू आर द मास्टर्स एट दैट टाइम यू आर द मास्टर ऑफ द वर्ड्स इट मीन्स वेन वर वी आर अनस्पोकन वे हैव द अनस्पोकन वर्ड्स अपने क्या जेव अनस्पोकन वर्ड्स आता शब्द का उच्चार ही नहीं बोलो नहीं शब्द वी आर ऑल द मास्टर ऑफ द वर्ड्स अपन शब्दा मास्टर आतो मालक आतो ऑफ द स्पोकन वर्ड्स वी आर ऑल द स्लैव आज जेव शब्द बोलते है शब्द अपने मुखापत बाहर पड़तो अपन सर्वज शब्दा गुलाम हो शब्द ज्यादा अनस्पोकन आतो ऐट दैट टाइम्स वी आर ऑल द मास्टर ऑफ द वर्ड्स बट वेन द वर्ड्स आर स्पोकन ऐट दैट टाइम्स वी आर ऑल बिकम द स्लैव दैट इज द गुलाम ऑफ द वर्ड्स ओके वंस यू हैव स्पोकन अ वर्ड्स यू कैनॉट गेट इट बैक एकदा का तुम्हें शब्द बोल ले कि यू कैनॉट गेट इट बैक तुम्हें शब्दा परत घे शकत नहीं डू वॉट यू विल तुम्हें जे के तुम्हें परत घे शकत नहीं देर फोर यू मस्ट बी व्री केयरफुल अबाउट द वर्ड्स तुम्हें शब्दा विषय खूब केयरफुल खूब का घेन आवश्यक घी पाजे दैट यू स्पीक तुम्हें जे शब्द बोलता तो शब्द खूब विचारपूर्वक तुम्हें बोलने पाजे कारण एकदा का शब्द अपन बोलो कि शब्द अपन परत घे शकत नहीं आने आता शिकलो अपन कि अनस्पोकन वर्ड्स से अपन मस्टर आतो पर स्पोकन वर्ड्स से अपन सर्वज गुलाम हो तो लक्षा घया मन शब्द उच्चार अगोदर काजीपूर्वक उच्चारा काजीपूर्वक यूज करा वंस द वर्ड्स हैज लेफ्ट युअर लेफ्ट एकदा का तुम्हार ओठा बदल शब्द बाहर पड़े कि यू विल नॉट बी एबल टू गेट इट बैक तो तुम्हारा जी शब्द पुनः परत घे शक्य हो पर घेता नहीं लक्षा घया वॉट आर अनस्पोकन वर्ड्स अनस्पोकन वर्ड्स का दे आर थिंग्स यू वॉन्ट टू सही तो अशा गोषी है कि ज्यादा तुम्हारा संगाई की आता बट रिमेन अनसेड परंतु तैयार नेह करता अनसेड है मेजे तैयार अव्यक्त स्वरूप मे आज थॉट्स इन युअर माइंड जसा तुम्हार डोक विचार आतो तसे वंस यू हैव पुट द वर्ड्स थॉट्स इन टू द वर्ड्स एकदा का तुम्हें विचारा शब्दा मधे का मांडल वंस दैट वर्ड्स हैव लेफ्ट युअर लिप्स एकदा का तुम्हार ओठा बदल शब्द बाहर पड़े यू कैनॉट चेंज देम और कंट्रोल देम तो तुम्हें तला शब्दाला त्या चेंज करू शकत नहीं तेजावरती कुछ प्रकार से कंट्रोल निियंत्रण करू शकत नहीं अ यंग मैन वेन टू हिज स्पिरिच्युअल टीचर एकदा एक यंग मैन तपिरिच्युअल आध्यात्मिक टीचर कड़े गला एंड सेड आई हैव स्पोकन व्री हार्श एंड अनकाइंड वर्ड्स टू मै फ्रेंड्स मैं मजा मित्राला खूब हार्श कठोर निर्दयीपण बोलो शब्दा प्रयोग के संगित एंड ही इज डीपली हर्ट्स तो मजा मित्र खूब डीपली हर्ट जा दुखी जा आई एम अफ्रेड आई हैव लॉस्ट मै फ्रेंडशिप विथ हिम मैं आता मेरा घाबरलसारख हो होते कि सोबत की मजी जी मैत्री है ती मैत्री आता क्या हो लॉस्ट होती कि अभी भीति मना निर्माण मैं घाबरलो तो मनो हाउ कैन आई मेक अमेन्ड्स आता मैं कस अमेन्ड्स करूँ आता मैं का करूँ मटल द वाइज टीचर गेव हिम अ फ्रेश सीट ऑफ ब्लैंक पेपर एंड अ पेन या वाइज टीचर ने क्या हुशार शिक्षक ने का के एक फ्रेश सीट दिल पेपर दिला कसा ब्लैंक पेपर कोरा पेपर दिला सोबत पेन दिल हि से टू अ यंग मैन तो तरुण मनसाला कि राइट डाउन ऑन दिस पेपर ऑल द हार्स थिंग्स यू से टू हिम तेने संगित तुझे मित्राला जे कहीं तू हार्स वर्ड्स यूज के लिए हार्श वर्ड यूज के लिए सर्व वाइट शब्द थे तो ये कागदा वी पेना लिखुन गे द यंग मैन डीड ऐज ही वॉज टोल्ड तेने जस संगित तस तस यंग मैन ने पेना ने कोरिया पेज वरती लिखल एंड शोड 
अ पेपर टू द टीचर आणि त्या टीचरला तो पेपर दाखवला की या प्रकारे मी सांगितल्या पद्धतीने लिहिलं नाउ टियर्स ऑफ दिस सीट ऑफ द पेपर इनटू सो ऍज मेनी स्मॉल बिट्स ऍज यू कॅन त्या वॉइस टीचरने त्या यंग मॅनला सांगितलं आता या पेपरचे काय कर त्या पेपरला टियर टियर म्हणजे फाड आणि इतके बारीक त्याचे बिट्स कर पीस कर तुकडे कर की जितके तुला शक्य तेवढे त्याचे बारीक तुकडे कर द वाईस टीचर सेड टू द यंग मॅन त्या यंग मॅनला त्या वाईस टीचरने सांगितलं सून द सिंगल सीट वॉज टॉर्न इन टू द हंड्रेड टीनी बिट्स ऑफ पेपर आणि लवकरच काय झालं एक जो पेपर होता तो पेपर हंड्रेड अशा प्रकारच्या टीनी म्हणजे स्मॉल स्मॉल बिट्स म्हणजे तुकड्यामध्ये तो आता झाला होता थ्रो द बिट्स आउट ऑफ द विंडो द टीचर टोल्ड हिम त्या टीचरनी त्या यंग मॅनला सांगितलं की आता हे बारीक बारीक झालेले तुकडे येतं तुकडे खिडकी मधलं काय कर बाहेर फेकून दे दॅट वॉज इझिली डन आणि ते सहज त्यांनी ते केलं इट वॉज अ वाईंडी डे त्या दिवशी वाईंडी डे हवा सुटलेली होती त्या दिवसाला अँड द टीनी बिट्स वेअर स्कॅटर फार वाईट इव्हन ॲज द यंग मॅन वॉच म्हणजे त्याने बघितलं खिडकी बदन ते पेपर जे तुकडे फेकल्यानंतर वादळी किंवा हवेचा दिवस असल्यामुळं ते तिन्ही बिट्स छोटे छोटे तुकडे जे आहेत स्कॅटर्ड स्कॅटर्ड म्हणजे पसरले कुठे पसरले फार अँड वाईट सर्व दूर आणि सर्वीकडे जे पसरले हे त्या यंग मॅननी बघितलं नाव गो आउट इन टू द स्ट्रीट अँड कलेक्ट ऍज मेनी बिट्स ऑफ द पेपर ऍज यू कॅन द टीचर ऑर्डर हिम मग नंतर टीचरने त्या यंग मॅनला ऑर्डर दिली की तू काय कर नाव गो आउट इन टू द स्ट्रीट आता तू बाहेर जा रस्त्यावरती आणि कलेक्ट कलेक्ट ऍज मेनी बिट्स ऑफ द पेपर आणि बाहेर जाऊन पेपरचे जे तुकडे केले ते जास्तीत जास्त तुकडे जमा करून आण असं त्याला ऑर्डर दिली द यंग मॅन वॉज टेकन अ बॅग बघा टेकन अ बॅग तो तरुण मनुष्य गेला आणि परत आला बट बट दॅट विल डिफिकल्ट सी स्टॅमर्स आणि तो घाबरलेल्या अवस्था आवाजामध्ये म्हणाला की काय दॅट विल बी डिफिकल्ट ते कसं होईल खूप कठीण होईल असा जमा करणार इट विल बी डिफिकल्ट इंडिड खरं कोण ते कठीण आहे बट डू गिव्ह इट अ ट्राय परंतु प्रयत्न करायला हरकत नाही द टीचर सजेस्टेड टीचरने त्याला सूचना केली यंग मॅन वेंट आउट तरुण मनुष्य बाहेर गेला ही रिटर्न हाफ अँड आवर्स लॅटर अर्ध्या तासानंतर तो परत आला एक्झाउस्टेड थकलेला होता ही हॅड नॉट बीन एबल टू गेट होल्ड अ सिंगल टॉर्न ऑफ बेट्स फ्रॉम द पेपर पेपरचा एक तुकडा सुद्धा त्याला होल्ड धरता आला नाही ही हॅड टॉर्न ऑफ जस्ट व्हाईल अर्लियर अगदी काही मिनिटांनंतर त्यांनी ज्या पेपर ते तुकडे तुकडे केले होते त्याचा एक तुकडा सुद्धा त्याला कलेक्ट करता आला नाही दिस इज वॉट हॅपन विथ द स्पोकन वर्ड्स द टीचर सेट टू हिम टीचर त्या यंग मॅनला म्हणाले की दिस इज व्हॉट हॅपन हेच काय असं होतं विथ द स्पोकन वर्ड शब्दाच्या माध्यमातून बोललेल्या शब्दाच्या माध्यमातून असंच होते बोललेले शब्द असेच असतात की एकदा ते गेले की पुन्हा त्याला पकडणं शक्य नाही वन्स यू हॅव स्पोकन द वर्ड्स अलाउड एकदा का तुम्ही शब्द बोलले इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू टेक देम बॅक त्यावेळेला ते खूप कठीण आहे त्याला परत घेणं देअर फोर लर्न टू स्थिंक बिफोर यू स्पीक इन अँगर आणि म्हणून तुम्ही शिका विचार करायला शिका यू स्पीक इन अँगर रागामध्ये बोलण्याच्या अगोदर विचार करायला शिका अशा प्रकारचा एक ॲडव्हाइस या लेसनच्या माध्यमातून आपल्याला मिळालेला आहे काही थोडासा जो पार्ट्स आहे याच्यामध्ये एक छानसं एक फिलॉसॉफीचं एक पार्ट आहे कलरमध्ये तो आपण नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत मित्रांनो एक लक्षात घ्या हे डिफिकल्ट याच्यामधले क्वेश्चन असतात ते क्वेश्चन फाइंड आउट करण्यासाठी लेसन आपल्याला क्लिअरली समजणं महत्त्वाचं आहे लेसन क्लिअरली जर आपल्याला समजला तर याच्यावरचे डिफिकल्ट क्वेश्चन जे येतं ते क्वेश्चन तुम्हाला सहज समजतात आणि याच्याशी रिलेटेड जो पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन आहे तो पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन सुद्धा तुम्हाला छान पद्धतीने लिहिता येऊ शकतो सो संपूर्ण व्हिडिओ काळजीपूर्वक तुम्ही लोकांनी बघितला असेल तर वारंवार बघत जा ऐकत जा म्हणजे तुम्हाला त्या माध्यमातून जे काही कुठले क्वेश्चन पॅरेग्राफचे रिलेटेड विचारले जातील ते तर येथीलच परंतु त्याशिवाय पर्सनल रिस्पॉन्स सारखे क्वेश्चन सुद्धा तुम्हाला इझी वे लिहिता येऊ शकतात सर्वांना एक्झामसाठी ऑल द बेस्ट